அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்து கொள்கிறேன் இன்றைய நாள் தகுதி தேர்வுக்கான வகுப்பில் எடுக்கப்படும் பாடம் சங்க இலக்கியத்தில் புறநூல்களும் அகம்புறம் சார்ந்த நூலான பரிபாடல் பற்றியும் காண்போம் நேற்றைய வகுப்பில் சங்க இலக்கியத்தில் எட்டு தொகை நூல்களில் அகநூல்களை மட்டும் பார்த்தோம் இன்று புறநூல் முதலில் புறநானூறு புறநானூறு என்ற பெயரிலேயே புறம் பற்றி கூறக்கூடிய நூல் என்று நமக்கு விளங்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த நூலுக்கு நிறைய பெயர்கள் இருக்குது இந்த நூலுடைய சிறப்பாலேயே இது பெயர் பெற்ற நூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் புறம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி புறப்பாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழர் வரலாற்று களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழர்களின் கருவூலம் புறம்பு நானூறு தமிழர் களஞ்சியம் திருக்குறளின் முன்னோடி தமிழர் வரலாற்று பெட்டகம் என்று பல சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்படக்கூடிய நூல் தான் இந்த புறநானூறு இந்த புறநானூற்றுடைய பா வகை அப்படின்னு பார்த்தா இந்த புறநானூறு ஆசிரிய பாவாலானது இந்த புறநானூறு ஆசிரிய பாலால் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் இதோடு வஞ்சியடிகளும் கலந்து வருது புறம் பற்றிய இரண்டு நூல்களுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆசிரியப்பா தான் புறநானூறும் சரி பதிற்று பத்தும் சரி அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புறநானூறு அடி வரை எல்லை எவ்வளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா நான்கு அடி சிற்றலையும் எண்பது அடி பேரலையும் கொண்டதாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த புறநானூற்றில் பாடிய புலவர்கள் எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்த்தா நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புலவர்கள் இந்த புறநானூற்று பாடலை பாடியிருக்காங்க இந்த புறநானூற்றை தொகுத்தவரோ தொகுப்பித்தவரோ யார் என்று குறிப்புகள் எதுவும் இல்லை இந்த புறநானூற்றில் கடவுள் வாழ்த்து பாடலை பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் இவர் பாடிய கடவுள் இந்த நூலுடைய சிறப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த நூலில் ஒவ்வொரு பாடலுடைய இறுதியிலுமே தினை துறை பாடியோர் பாடப்பட்டோர் முதலான குறிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த நூலில் வெச்சி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் கைக்கிளை பெருந்திணை ஆகிய புறப்பொருள் கழுத்துக்களை தழுவி அமைந்த நூல் இதை சொல்லலாம் இது பார்த்திங்கன்னா தொல்காப்பியருடைய புறத்தினையிலிருந்து பெரிதும் மாறுபட்டதாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா புறநானூற்றில் பாடப்படாத திணைனா ஒழுங்கை திணையை பாடலை அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்நூல் பண்டைய தமிழகத்துடைய அரசியல் வரலாற்றையும் சமூக வரலாற்றையும் அச்சுறுத்தும் கருவூலமாக இந்த நூல் விளங்குது அதே மாதிரி இந்த நூலுடைய அமைப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா மூவேந்தர்கள் பற்றியும் அடுத்ததாக சிற்றரசர்கள் வீரர்கள் போர் வீர வழிபாடு முறைகள் சமூக பழக்க வழக்கங்கள் ஆகியவற்றை சொல்வதோடு மட்டும் இல்லாமல் இது சடங்குகள் கையறு நிலைப்பாடல்கள் நடுகள் வழிபாடு மகளிர் தீப்பாய்தல் போன்ற போர் நிகழ்ச்சிகளையும் சொல்லக்கூடியதாக இந்த நூல் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நூலை புறநானூறு தோன்றிய காலத்தை நம்ம தமிழகத்தை என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வீர யுகம் அப்படின்னும் தமிழகத்தின் இது பொற்காலம் அப்படின்னும் இதை சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இது சேர சோழ பாண்டியர் அப்படிங்கிற அமைப்பு முறையில் இதில் பாடல்கள் இல்லாமல் பாடல்கள் எப்படி இருக்குன்னா சேரர் பாண்டியர் சோழன் என்ற வரிசை முறைமை மாறி பதினெட்டு பாடல்கள் அப்படியே அமைஞ்சிருக்குது இது நில அமைப்பு முறைப்படி அமைந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நம்ம சேர சோழ பாண்டியர் அப்படின்னு மூன்று பேரை பார்க்கும்போது அவர்களுடைய மலர்கள் கொடி அவர்களுடைய தலைநகர் துறைமுகம் அனைத்துமே நமக்கு தெரிந்திருக்கணும் அனைத்தும் தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே இதற்கான வினாக்கள் தகுதி தேர்வில் வரும்போது நம்மால் எளிமையாக விடை காண முடியும் எப்போவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சேர சோழ பாண்டியர் அப்படிங்கிறவங்கள 
நம்ம எப்போவுமே வரிசையாகத்தான் சொல்லுவோம் பாண்டியரை முன்னாடியோ சோழரை முன்னாடியோ கொண்டு போக மாட்டோம் சேர சோழ பாண்டியர் இதுதான் முறைமை இது மாதிரியே நம்ம சொல்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா நம்ம எளிமையாக அவர் பாண்டியருடைய பூ என்ன பூ அதே மாதிரி சோழர்களுடைய பூ என்ன பூன்னு நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் நமக்கு நிறைய அந்த பரி தேர்வு எழுதும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா பணம் பூயா இருக்குது வேப்பம் பூயா இருக்குது விழியாக இருக்குது புளியாக இருக்குது இந்த குழப்பங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ இந்த குழப்பங்கள் தீர நம் முறைமையாக அதையை படித்து கொண்டால் எளிமையாக இருக்கும் முறைமை அப்படின்னு பார்க்கும்போது சேர சோழ பாண்டியர் அப்படின்னு நம்ம எப்படி முறையாக சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி சேரருடைய பூக்களை பார்ப்போம் இப்பொழுது அப்போது சேரருடைய பூ பணம்பு சோழருடைய பூ அத்திப்பு பாண்டியருடைய பூ வேப்பம்பூ இதை நம்ம ஒரு பாடல் வரிகளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பணம் கொடுத்து எந்த பொருளையும் பணம் கொடுத்து தான் வாங்குவோம் அதனால் பணம் கொடுத்து அத்திப்பு வாங்கினா வேம்பா கசந்து போச்சு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பணம்பு அத்திப்பு வேப்பம்பூ சேரர் சோழர் பாண்டியர் அப்படிங்கிற முறைமை வந்துடும் அடுத்ததாக அவருடைய கொடி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதை வி அதையும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு முறைமையாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே வந்து வேட்டைக்கு போகும்போது வில் எடுக்காமல் போக முடியாது அப்போது சேரருக்கு வில் வில்ல கண்டிப்பாக மீன் மேலே விடவே முடியாது புளி மேலே தான் விட முடியும் அப்போது வில் எடுத்து புளி மேலே விட்டால் அது மீனாக தப்பிச்சு போச்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சேரருக்கு வில் சோழருக்கு புளி பாண்டியருக்கு மீன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் ஆயிரும் அதே மாதிரி தலைநகரத்தையும் ஒரு ரைமிங்காக வச்சுக்கோங்க சேரர் அப்படின்னாலே தலைநகர் வஞ்சி அதே மாதிரி சோழர் அப்படின்னாலே சோழர் பகுதி காவிரி அருவோடும் காவிரி பூம்பட்டினம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி பாண்டியர் தமிழ் வளர்த்த பெருமைக்குரிய இடம் மதுரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா துறைமுகம்னு பார்த்திங்கன்னா வஞ்சி அப்படின்னு அங்கே தலைநகர் இருக்கும்போது இங்கே முசிறி வஞ்சிக்கு முசிறி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சேரர்களுக்கு அதே மாதிரி சோழர்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது உறையூர் காவிரி பூம்பட்டினம் உறையூர் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் உறைந்து போயிட வேண்டியது தான் உறையூர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக மதுரை அப்படின்னாலே கொட்கை துறைமுகத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்படி அவர்களுடைய துறைமுகத்தையும் தலைநகரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்களுக்குன்னு குளம் குடி சிறப்பு இருக்குது இவர்கள் எந்தெந்த குளத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னா அக்னி குளம் அப்படிங்கிறது சேரர் அக்னி இருந்தால்தான் சூரியம் இல்லைங்களா அடுத்தது சூரிய குளம் யார்னா சோழர் சந்திர குளம் யார்னா பாண்டியர் அக்னி நெருப்பாக சூரியன் வருவான் இரவு சந்திரன் வரும் என்று அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா என்னென்னா அக்னி சூரியன் சந்திரன் ஞாபகம் வரும் சேரர்கள் அக்னி குளம் சோழர்கள் சூரிய குளம் பாண்டியர்கள் சந்திரன் குளம் என்று ஞாபகம் வைத்திருக்கலாம் தேர்விலும் தகுதி தேர்விலும் எழுதுவதற்கு எளிமையாக இருக்கும் இந்த நூலில் பாடல்களும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கு எப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாராலையும் போற்றப்படுற ஒரே வார்த்தை பார்த்திங்கன்னா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா எவ்வளோ உண்மையான வார்த்தை தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா இதே மாதிரி பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இளமே அந்த யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீருடைய பாடலிலே தான் இந்த பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனும் இளமே அப்படிங்கிற வரியும் வருது ஒரு முறை தகுதி தேர்வில் இந்த இரண்டு வரிகளை கேட்டு யார் கூற்று யார் பாடிய புலவர் அப்படி கேட்டிருந்தாங்க கேட்டிருக்கும்போது நமக்கு இந்த பாடலுடைய வரிகளை தெரிந்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் ஆசிரியர் தெரிஞ்சாதான் கண்டிப்பாக நம்ம எழுத முடியும் யாதும் முறை யாவரும் கேளியனா கணிகன் பூகுன்றதான் நம்ம எழுதிடுவோம் அதே பாடலில் கடைசி இரண்டு வரிகள் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனிடும் இளமேன்னு கேட்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அதே கணிகன் பூக்கின்றனார் அப்படிங்கிறது நமக்கு மறந்து போயிடும் அப்போ பாடல்கள் பாடலை படிக்கும்போது அந்த பாடல் முழுவதுமே நம்ம மனதில் பதிய வைப்பது போல படித்தால்தான் நமக்கு தகுதி தேர்வில் விடையெழுத ஏதுவாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா 
எத்திசை செல்லிலும் அத்திசை சோரே அவையாருடைய பாடல் ஒரு முறை பார்த்திங்கன்னா அதிகமானுடைய அவைக்கு அவையார் சென்றிருக்கிறாக அங்கே போய் நீண்ட நாள் ஆகியும் பரிசில் கொ கொடுத்து அனுப்பாததால் அவையாருக்கு கோபம் வந்து பாடிய பாடல் தான் எத்திசை சொல்லிடும் எத்திசை செல்லினும் சோரே அப்படிங்கிற அந்த பாடல் அடிகள் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நக்கீரருடைய பாடல் வரிகள் செல்வம் ஒருவருக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செல்வத்தின் பயன் என்ன அப்படின்னா அடுத்தவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுதல் அதான் சொல்கிறாரு செல்வத்தின் பயனே ஈதல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி உணவு கொடுக்கறதுக்கு பசியை நீக்குபவர்கள் தான் சிறந்தவர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடலடிகள் சொல்கிறது உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே உண்பது நாளி உடுப்பது இரண்டே என்ற பாலடிகள் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா புறநானூற்று சிறப்புகளை எடுத்து நம்ப இயம்பக்கூடிய பாலடிகளாக இருக்குது அதே மாதிரி இல்லைன்னு கேட்குறத விட வச்சுட்டு கொடுக்காதவங்க தான் ரொம்ப இழிவானவங்க அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய பாடலாக ஈயன இரத்தல் இழிதன்று அதனெதிர் ஈயேனென்றல் அதனினும் இழிதன்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடல் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மன்னன் சிறந்து ஆட்சி செய்தான் தான் அது சிறப்பு அப்படிங்கிறத விளக்கக்கூடிய பாடல் நெல்லும் உயிரென்றே நீரும் உயிரென்றே மன்னன் உயிர்த்தே மலர்தலை உலகம் அப்படிங்கிற பாடலடிகள் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருவரை ஒருவர் அடித்து வாழ்தல் உலக நீதியோ இயற்கையோ அன்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடலாக ஒருவனை ஒருவன் அழுதலும் தொலைதலும் புதுவது அன்று இவ்வுலகத்து இயற்கை அப்படின்னு இடைக்குன்றூர் கிளார் பாடியிருக்கார் தன்னுடைய எழுபத்தாறாவது பாடலில் அப்போது உலகத்து உண்மைகளையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய பாடல் எப்படி திருக்குறள் உலக உண்மைகளையெல்லாம் எடுத்து ஏம்புதோ அது மாதிரி புறநானூறும் உலக உண்மைகள் அது அரசராக இருந்தாலும் சரி பணம் படைத்த செல்வனாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் இதுதான் நீதி என்று திருக்குறள் எப்படி சொல்லுகிறதோ அதே மாதிரி புறநானூறும் சொல்வதாலத்தான் இந்நூலை திருக்குறளின் முன்னோடின்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வாழணுங்கிறதுக்காக பொய் சொல்லி வாழணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய பாடல் யார் எழுதியிருக்கான்னா மருதன் இளநாகனார் எழுதியிருக்காரு நிலம் பெயரினும் நின் சொல் பெயரல் நிலமே பெயர்ந்து புடைத்து விழிந்தாலும் சரி உன்னுடைய சொல் பொய்யாகாது வாழ்தல் வேண்டியும் பொய் கூறேன் வாழணுங்கிறதுக்காக பொய் கூறணும்னு அவசியமே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடலாக மருத நிலநாகனார் பாடியிருக்கார் இப்படி சிறப்புக்களையெல்லாம் சிறப்பான பாடல்களையெல்லாம் கொண்ட புறநானூற்றில் இன்னும் சிறப்புகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நட்பின் சிறப்புக்களையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய சிறந்த பாடலாக இந்த புறநானூன் இருக்குது அதை பார்ப்போம் நட்பு நிலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோப்பெருஞ்சோழன் பிசுராந்தையாருடைய நட்பை சிறப்பாக சொல்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிசுராந்தையார் அப்படிங்கிறவர் பிசிர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் பிறந்தார் இந்த ஊர் பார்த்திங்கன்னா பாண்டிய நாட்டில் இருக்குது பாண்டிய நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் வெகு தூரம் கோப்பெருஞ்சோழனை பிசுராந்தையார் பார்த்ததும் கிடையாது கோப்பெருஞ்சோழனுடைய பெருமைகளையெல்லாம் தெரிந்த பிசுராந்தையார் என்ன செய்கிறார்னா அவர் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டு அவர் மீது நிறைய பாடல்களையெல்லாம் தொடுக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மிகுந்த ஆவல் வேறு அவருக்கு இருக்குது அதே மாதிரி தான் கோப்பெருஞ்சோழனுக்கும் பிசுராந்தையார் மேலே மிகுந்த நட்பு அவரை பார்க்கணுங்கிற ஆவல் இதெல்லாம் இருக்குது இப்படி இருக்கிற ஒரு சூழலில் பிசுராந்தையார் ரொம்ப அன்போடு இருக்கக்கூடிய சூழலில் கோப்பெருஞ்சோழன் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவருடைய மக்களே கோப்பெருஞ்சோழன் மேலே போர் தொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி நினைக்கும்போது அதை நினைத்து மனம் உடைந்த மன்னன் வடக்கிருந்து உயிர் துறக்கலான்னு முடிவு பண்ணுறார் அப்படி வடக்கிருந்து உயிர் துடக்க செல்லும்போது தன்னுடைய மந்திரி கிட்ட என்ன சொல்கிறார்னா இங்கு என் பக்கத்தில் ஒரு இடத்தை இடுவையுங்கள் இங்கு என் நண்பன் பிசுராந்தையார் வருவார் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படி சொல்கிற அளவுக்கு இருவரும் காணாமலேயே நட்பு அந்த நட்போட எல்லை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு உடல் அவங்களுக்கு இருக்குதோ தவிர உயி உயிர் வந்து ஒன்றாக தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி அங்கே பிசுராந்தையாரும் இவர் வடக்கிருந்து உயிர் விட்டதை தெரிந்த உடனேயே இவர் என்ன பண்ணுறார் உயிர் விட போகிறார்னு தெரிந்த உடனே அங்கிருந்து வரார் வேக வேகமாக விரைவாக வரார் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா 
அவர் உயிர் விடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து தானும் அந்த இடத்திலிருந்து உயிர் துறந்தாராம் அப்படி ஒரு நட்பு நட்பிற்கு இலக்கணமாக திகழ்ந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்போ பிசுராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழன் நட்பு அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒளையார் அதியமானுடைய நட்பு நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் விலை மதிக்க முடியாத அந்த நெல்லிக்கனியை தான் உண்ணாமல் அவைக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தவன் அந்த அதியமான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா கபிலர் பாரியுடைய நட்பு பாரியுடைய பரம்பு மழையை யாராலுமே தவர்த்தவே முடியாது அப்படியொரிய வெற்றி வீரன் மூவேந்தர்களாலையும் அதைய அவனுடைய வெற்றிக்கு ஈடு செய்ய முடியாது அப்படி இருக்க மூவேந்தர்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னால் நேரடியாக போர் தொடுக்க முடியாது என்று சூழ்ச்சியால் யாரைய பாரியை கொன்று விடுகிறார்கள் இதை உணர்ந்த கபிலர் பாரியை தவிர வேறு எவரையும் பாடாத கபிலர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா தானும் வடக்கிருந்து உயிர் விடுவலாம் என்று முடி அடுத்த நிலையாக பார்த்தீங்கன்னா பாரி கபிலர் நட்பு பாரியுடைய பரம்பு மலையை எவராலும் தகர்த்த முடியாது மூவேந்தர்களையுமே வெற்றி கொண்ட சிறப்பாளன் யார் அப்படின்னு பார்த்தா பாரி ஆனால் யார் வந்து கேட்டாலும் கொடையாக வந்து எதை கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல் ஆனால் மூவேந்தர்களும் பாரியுடைய மலையை அடைய முடியாது என்ற காரணத்தால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வீரத்தில் சிறந்தவன் அப்படிங்கிறனால வஞ்சனையால் வீழ்த்துறாங்க பாரிய அப்படி வஞ்சனையால் வீழ்த்தும்போது சுற்றி இருந்த தன்னுடைய படை வீரர்களெல்லாம் அவர்களை கொல்ல முயற்சிக்க அப்போ கூட பாரி என்ன சொல்கிறார்னா இவர்கள் கொடை கேட்க வந்தவர்கள் இவர்களை கொள்ளுதல் கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறார் அது மட்டும் கிடையாது அப்போவே பாரி என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இறக்கிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனேயே கபிலர் என்ன பண்ணுறாருனா வேகமாக வாழை எடுத்து தான் குத்தி கொள்ளலான்னு முயற்சி ப எடுக்கிறாரு எடுக்கும்போது ஒழிக தற்கொலை செய்வதை ஒழிக அப்படிங்கிற வார்த்தையை யார் சொல்கிறார் அப்படின்னா பாரி சொல்கிறார் அப்போது பாரிக்கு இரு மக்கள் இருக்கிறாங்க அந்த பாரி மகளிரை பார்ப்பாத்த வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குன்னா நம்ம கபிலருக்கு இருக்குது ஆகையால் அதை பொறுத்து கொண்டு தன்னுடைய கடமைகளை செய்து முடிக்க வரையில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய நண்பனுக்காக வடக்கிருந்து இவரும் உயிர் விடுறார் இப்படி நட்பிற்கு இலக்கணமாக சொல்லக்கூடிய பாடல்களை எல்லாம் இந்த புறநானூற்றில் பார்க்கலாம் புலவர்கள் பார்த்திங்கன்னா மன்னன் தவறு இழைக்கும் போது மன்னர்களுக்கு அறிவுடை சொல்ல கூடிய வகையிலும் இருந்தனர் என்பதை காட்டக்கூடிய பாடல்களும் புறநானூற்றில் இடம்பெற்றிருக்கு அறிவுடை நம்பி அப்படிங்கிற ஒரு பாண்டிய மன்னன் அவன் மக்களுக்கு அதிகமான வரிச்சுமையை சுமத்தினான் அதை பார்த்த பிசுராந்தையார் அப்படிங்கிற புலவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு பாடல் எழுதுகிறார் யானைக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவில் ஒரு சிறு நிலப்பகுதியை நெல் விளைவித்து கவலமாக உருட்டி கொடுத்தால் யானைக்கு அது பல நாள் உணவாகும் அப்படி இல்லாமல் யானையே அந்த வயலில் சென்று உண்ணுக என்று விட்டால் அது எத்தனை நாட்களுக்கு வரும் என்று வரிச்சுமை அதிகமாக உள்ளது அது சரியில்லை என்பதை மன்னனுக்கு புகுத்தி அறிவுரை புகுத்தியவாறு அமைந்த பாடல் பிசுராந்தையார் பாடியுள்ளார் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா போரிலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீரர்களாக மன்னர்கள் இருந்திருக்காங்க அதாவது புறமுதுகு காட்டி ஓடும்போது நிலை ஏற்பட்டால் தான் அதை வடக்கிருந்து உயிர்விடக்கூடிய சூழலும் மன்னர்களுக்கு இருந்திருக்குது அந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருஞ்சேரலாதன் அப்படிங்கிற மன்னன் சோழன் கரிகாலனோட வெள்ளி பரந்தலை அப்படிங்கிற இடத்துல போர் செய்கிறார் கரிகாலன் விட்ட அம்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருஞ்சேரலாதனுடைய மார்பில் புகுந்து தன்னுடைய முதுகு வரை பாய்ந்தது முதுகில் புண்பட்ட காரணத்தால் அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது இழுக்கு என்று உணர்ந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வடக்கிருந்து உயிர் விட்டான் அப்போ வீரமும் இந்த புறநானூற்று பாடலில் மிக சிறப்பாக போற்றப்படுகிறது பெண்களின் வீரத்தை கூறும் துறை அப்படின்னா மூதின் முல்லை அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த புறநானூற்று சிறப்புக்களை எல்லாம் உணர்ந்து ஜியூபோப் அவர்கள் வந்து புறநானூற்றில் சில பாடல்களை ஆங்கிலத்தில் முயல் பெய்த்திருக்கார் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வீரத்திற்கு சிறந்ததாக இருக்கக்கூடிய சில வினாக்களை நம்ம தகுதி தேர்வில் கேட்கலாம் எப்படி அப்படின்னா நந்தா விளக்கம் 
என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னா நந்தா விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூல் புறநானூறு அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பாண்டிய நெடுஞ்செடியன் போர் செய்த இடம் எது அப்படின்னா தலையணங்கானம் அதே மாதிரி சோழர்கள் மௌரியர்களை தோற்கடைத்த இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வல்லம் அதே மாதிரி புறநானூற்று பாடல்களில் அதிகமாக பாடிய பெண்பாட் புலவர் யார் அப்படின்னா ஔவையார் இப்படி நிறைய கேள்விகளைக்கு பதில் நம்ம தெரிந்திருந்தால் மட்டும்தான் தகுதி தேர்வில் சரியாக எழுத முடியும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பசிப்பிணி மருத்துவர் அப்படின்னு ஒரு வள்ளலுக்கு பேர் இருந்துச்சு யார் அவர் அப்படின்னா சிறு குடிக்கிலான் பண்ணன் அப்படிங்கிறது இவர் பார்த்திங்கன்னா பசியோடு ஒருவருக்கெல்லாம் மக்களுக்கெல்லாம் உணவு அளித்து சிறந்த வள்ளலாக இருந்தார் இவருடைய பெருமையை உணர்ந்த சோழ மன்னன் என்ன பண்ணுறாருன்னா கிள்ளி வளவன் இவருடைய பெருமைகளை பாடியதோடு மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு பசிப்பிணி மருத்துவர் அப்படிங்கிற பெயர் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தகுதி தேர்வில் பசிப்பிணி மருத்துவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் அது சிறு குடிக்கிலான் பண்ணன் அப்படிங்கிற பதிலை நம்ம கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா சான்றோனாக்குதல் யாருக்கு கடன் அப்படின்னா சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்கு கடன் அப்படின்னு முடிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா புலவர்களை எல்லாம் ஆதரிக்கக்கூடிய வள்ளல் நிறைய இருந்திருக்காங்க ஆனால் புலவர்களை பார்த்திங்கன்னா ஒற்றன்னு நினச்சி அதை கொல்ல முயற்சி செய்த மன்னனை தடுத்தவர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் யார்னா கோ ஊர் கிளார் இப்படி புலவர்கள் மன்னன் சிறப்பு அறம் உணவு கொடுத்தல் இந்த சிறப்புக்களையெல்லாம் இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம புறநானூறு இப்படி சிறப்புக்களையெல்லாம் இருக்கக்கூடிய இந்த புறநானூற்றில் கையிற நிலைப்பாடல்களும் இருக்குது அந்த கையிற நிலைப்பாடல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாரி இறந்ததுக்கு அப்புறம் பாரி மகளிர் பாடு பாடியதாக கபிலரே பாடிய பாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அற்றை திங்கள் அந்நிலவில் எந்தையும் உடையே எம் குன்றும் பிறர்கொளார் அப்படிங்கிற பாடல் பாரி மகளிரே பாடியதாக கபிலர் பாடப்பட்டது இதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா சாத்தன் இறந்த பிறகு சாத்தனுடைய அந்த துயரம் தாங்காமல் இருந்த புலவன் அந்த ஊரில் இயல்பாக முல்லை மாலை நேரத்தில் பூத்திருக்கு அதை கூட தன் வருத்தம் தாங்காமல் என்னென்னு கேட்குறான்னா முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லியூர் நாட்டிலே அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த பாடலடிகள் எல்லாம் முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லியூர் நாட்டிலே எந்த பாடலடிகள் யார் பாடியது அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம கரெக்டாக ஏன் விடை தெரியணும் நமக்கு அப்போ இந்த முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லியூர் நாட்டிலே அப்படிங்கிற பாடல குடவாயில் கீ குடவாயுள் கீரந்தனார் பாடியிருக்கிறார் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பல மன்னர்களுடைய சிறப்புகளும் புறநானூற்றில் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆய் அண்டிரன் கும்ம குமணன் ஒய்மான் நாட்டு நல்லிக்கோடன் கோப்பெருஞ்சோழன் சோழன் கரிகால பெருவளத்தான் இன்னும் சேர மன்னர்கள் சோழ மன்னர்கள் பாண்டிய மன்னர்கள் அவர்களுடைய பெருமைகள் குறுநில மன்னர்களுடைய பெருமைகள் இதெல்லாம் இந்த புறநானூற்று பாடல்களில் இடம்பெற்றிருக்கு இனி நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போடுறது அப்படின்னு பார்த்தா பதிற்று பத்து பதிற்று பத்து அப்படின்னா பத்து பத்தாக பத்து புலவர்கள் பத்து மன்னர்களை பாடிய நூல் தான் பதிற்று பத்து மொத்தம் பத்து புலவர் பத்து மன்னர் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா பத்து பாடல் நூறு பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க ஆனால் முதல் பத்தும் கடைசி பத்தும் நமக்கு கிடைக்கல இடையில் இருக்கிற பத்துக்கள் தான் இரண்டாம் பத்திலிருந்து ஒன்பதாம் பத்து வரையிலும் எண்பது பாடல்கள் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது அந்த பாடல்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது என்ன திணையில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா பாடான் திணையில் அமைஞ்சிருக்கு அதாவது புறத்திணையாகிய பாடான் திணையில் அமைந்த பாடல் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் ஒவ்வொரு பாட்டோட முடிவுலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா துறை வண்ணம் தூக்கு தூக்கு அப்படின்னா இசை ஆகியன குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பதிற்று பத்துக்கு வேறு ஒரு பெயர் இருக்குது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா தகுதி தேர்வில் ஒரு முறை கேட்டிருக்காங்க இரும்பு கடலை என்று சொல்லக்கூடிய நூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் அது பதிற்று பத்து தான் இந்த நூலை தொகுத்தவர் யார் தொகுப்பித்தவர் யார் அப்படிங்கிற குறிப்புகள் எதுவுமே இல்லை இந்த நூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க சேர மன்னர்களை பற்றியே பாடப்பட்ட நூல் அதாவது மூன்று நூற்றாண்டுகளில் ஆண்ட சேர பரம்பரையை பற்றி பாடப்பட்ட நூல்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா 
சங்க நூல்களில் அனைத்து பாடலுமே பாடல் தொடரால் பெயர் பெற்ற நூல் ஒரே நூல் அப்படின்னா இது படை பதிற்று பத்து மட்டும்தான் இந்த பதிற்று பத்து பார்த்திங்கன்னா இசையோடு பாடப்பட்ட நூல்னு சொல்லலாம் பரிபாட்டும் இசையோடு பாடப்பட்டது தான் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இசையோடு பாடப்பட்ட நூல் அப்படிங்களாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான்காம் பத்து அந்தாதி தொடையில் அமைக்கப்பட்டிருக்குது நான்காம் பத்து அந்தாதி தொடையில் அமைக்கப்பட்டிருக்குது இது ஒரு கேள்வியாகவும் கேட்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பிற்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுக்களில் இடம்பெற்ற மெய்கீர்த்திகளில் போக்கு ப பதிவுகளில் காணப்படுது அப்படிங்கிறது தமிழன்னு சொல்கிறாரு தமிழன்னல் என்ன சொல்கிறாருன்னா மெய்கீர்த்திகளின் போக்கு காணப்படுது இந்த நூலில்னு தமிழன்னல் சொல்லியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி பத் பாடல்களை பாடிய புலவர் மன்னன் யார்னு பார்க்கலாம் முதற் பத்து புலவரும் நமக்கு தெரியாது மன்னன் யாருன்னு தெரியாது இது யார் யார் அப்படிங்கிற குறிப்புகள் இதுவரை கிடைக்கவில்லை இரண்டாம் பத்து அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா புலவர் யார் அப்படின்னா குமட்டூர் கண்ணனார் பாடப்பட்ட மன்னன் யார்னா இமயவர்மன் நெடுஞ்செயலநாதன் அப்படிங்கிற மன்னன் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்றாம் பத்து அப்படிங்க பார்க்கும்போது பாலை கௌதமனார் பாடியிருக்கார் புலவர் பாடப்பட்ட மன்னன் யார் மேலே அவர் பாடியிருக்கார் அப்படின்னா பழியானை செல்கெழு குட்டுவன் அப்படிங்கிற மன்னன் மீது இந்த புலவர் பாடியிருக்கிறார் பத்து பாடல்களை நான்காம் பத்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது காப்பியாற்று காப்பியனார் பாடியிருக்கிறார் யார் மேலே பாடியிருக்கார் மன்னன் யார் அப்படின்னா கலங்காய் கண்ணி நார்முடி சேரல் அப்படிங்கிற மன்னன் மீது இவர் பாடியிருக்கிறார் அதே மாதிரி ஐந்தாம் பத்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது பரணர் பரணர் யார் மன்னன் எந்த மன்னன் மீது பாடல் தொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தா கடல் பிறகோட்டிய செங்குட்டுவனுக்கு இவர் பாடல் எழுதியிருக்கார் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆறாம் பத்து ஆறாம் பத்து யார் எழுதியிருக்கார்னா காக்கை பாடினியார் காக்கை பாடினியார் புகழ்ந்து பாடப்பட்ட மன்னன் யார் அப்படின்னா ஆடுகோட்பாட்டு சேரலாதன் அப்படிங்கிற மன்னன் ஆறாம் பத்துக்கு உரிய தலைவன் அதே ப மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஏழாம் பத்து யாரால் எழுதப்பட்டதுனா நம்ம கபிலர் யார் மன்னன் அப்படின்னா எந்த மன்னனை புகழ்ந்து கபிலர் பாடியிருக்கார் அப்படின்னா செல்வக்கடுங்கோ வாலியாதல் அப்படிங்கிற மன்னனை புகழ்ந்து இவர் எழுதியிருக்கார் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசில் கிளார் எட்டாம் பத்து யார் எழுதியிருக்கார்னா அரசில் கிளார் புலவர் இந்த புலவர் எந்த மன்னனை புகழ்ந்து பாடியிருக்கார் அப்படின்னா தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்பறையை பற்றி பாடியிருக்கார் அப்போது எட்டாம் பத்து அரசில் கிளார் மன்னன் தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்பறை ஒன்பதாம் பத்து இதில் ஒன்பதாம் பத்தை யார் பாடியிருக்கா அப்படின்னா புலவர் யார் அப்படின்னா பெருங்குன்றூர் கிளார் யார் அந்த மன்னனை பற்றி பாடியிருக்கார் அப்படின்னா இளஞ்சேரல் இரும்பறை அப்படிங்கிற மன்னனை பற்றி புகழ்ந்து பாடியிருக்கிறார் அப்போது நமக்கு எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த எத்தனையாவது பத்து எந்த புலவர் பாடியிருக்கார் எந்த மன்னன் மீது பாடியிருக்கார் தெளிவாக நமக்கு புரிந்தல் இருந்தால் மட்டுமே தகுதி தேர்வில் விடையளிக்க முடியும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பாடல்களில் இறுதியில் ஆசிரியரோட பெயர் பாட்டுடை தலைவர் பெயர் அவர் இயற்றிய அரிய செயல்கள் புலவர்களுக்கு கொடுத்த பரிசில்கள் இது எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு கேள்விகள் வரும்போதும் நமக்கு சரியாக பதிலளிக்கணும்னா நம்ம நான்காம் பத்து அதாவது எந்த பத்து அந்தாதி தொடையில் அமைந்திருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ நான்காம் பத்து அப்படிங்கிறத விளக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பதிற்று பத்துக்கு கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் கடவுள் சிவன் அப்படி சிவனை பற்றி அவர் பாடியிருக்கார் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இது முழுக்க முழுக்க சேர மன்னனை பற்றியது அப்படிங்கிறத மனதில் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி பாடான் திணையால் எழுதப்பட்ட நூல் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு பத்துடைய ஆசிரியர் யார் புலவர் யாரால் பாடப்பட்டது அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் நான்காம் பத்தா எந்த புலவர் எந்த மன்னன் மேல் பாடியிருக்கார் எட்டாம் பத்தா எந்த புலவர் எந்த மன்னன் மேல் பாடியிருக்கார் அப்படிங்கிற முழு விவரங்களையும் தெரிந்தால் மட்டுமே நம்ம இந்த தகுதி தேர்வில் வெற்றி பெற முடியும் கண்டிப்பாக தகுதி தேர்வு எழுதும்போது இந்த கேள்விகளுக்கு பல நேரங்களில் குழப்பங்கள் ஏற்படும் அப்போது நம்ம முறைமை மாறாமல் 
இரண்டாம் பத்து மூன்றாம் பத்து நான்காம் பத்துன்னு அந்த முறைமை மாறாமல் அந்த புலவர்களையும் அந்த மன்னர்களையும் நாம் மனநம் செய்தால் மட்டுமே கண்டிப்பாக தகுதி தேர்வில் சரியான விடையை அளிக்க முடியும் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பரிபாடல் அகமும் புறமும் கலந்த கலவை நூல் இதை சொல்லலாம் இதை பொருட்கலவை நூல்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்திங்கன்னா பாடல் எண்ணிக்கையில் எழுபது பாடல்களை கொண்ட நூலாக இருக்குது ஆனால் நமக்கு கிடைத்தது இருபத்தி ரெண்டு பாடல்கள் மட்டுமே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த பரிபாடலை பாடிய புலவர்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதிமூணு புலவர்கள் இந்த பரிபாடலை பாடியிருக்காங்க அடி எல்லை அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தைந்து அடி சிற்றல்லையும் நாற்பது அடி பேரல்லையும் கொண்டதாக இந்த பரிபாடல் அமைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி இதை இசைப்பாட்டு அப்படின்னும் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இது வெண்பா ஆசிரியப்பா கழிப்பா வஞ்சிப்பா ஆகிய நான்கு பாவகைகளும் கலந்து வருவதால் இதனை பரின் பாடல் என்று சொல்கிறார்கள் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தொல்காப்பியர் காலம் வரை கழிப்பாவும் பரிபாட்டும் வழக்கில் இருந்தது அதற்கு பாடல் ஒன்று சான்று தருகிறார்கள் நாடக வழக்கிலும் உலகியல் வழக்கிலும் பாடல் சான்ற புலநெறி வழக்கம் கழியே பரிபாட்டு ஆயிரு பாவினும் உரியதாகும் என் மனார் புலவர் அப்படிங்கிற பாடல் இதற்கு சான்றாக சொல்லப்படுது இது அகமும் புறமும் கலந்த கலவை நூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா எது அகம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மதுரையில் வையை ஆற்றில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடும்போது அந்த வையில் நீராடுறதுக்காக தலைவன் வர்றான் தலைவனுடைய காதற்பத்தை வர காலதாமதம் ஆகிவிட்டதால் இருவருக்கும் மூடல் ஏற்படுகிறது அந்த நிகழ்வை கூறக்கூடிய அந்த பாடலடிகள் தான் விழியா விருந்து அப்படிங்கிற பாடலடிகள் பார்த்திங்கன்னா அகம் சார்ந்த பொருளில் இருக்கிறதுனால இது அகநூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவ்வேல் திருமால் போன்ற இறைவனை பற்றி பாடப்படுற நூல் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை புறநூல்னு சொல்லுறாங்க ஆனால் இது பதிற்று பத்து புறநானூறு போல வீரத்தையோ போரையோ சொல்லவில்லை இறைவனுடைய தன்மையை மட்டுமே சொல்லுகிறது அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா திருமால் உடைய பெருமைகளை அதிகமாக சொல்லக்கூடிய நூலாகவும் இது அமைஞ்சிருக்கு அது மட்டுமில்ல அனைத்து உட்பொருளாக விளங்குபவன் இறைவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறைவன் தான் அனைத்தையும் கடந்து அவற்றின் உட்பொருளாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் இறைவனை கடவுள் அப்படிங்கிறாங்க அனைத்தையும் கடந்தவன் அப்படிங்கிறது கட கூட்டல் உள் அப்படின்னு அடைத்தையும் கடந்தவன் அனைத்திற்கும் உட்பொருளாக இருப்பவன் அப்படிங்கிறதுனால தான் இவர் கடவுள் அப்படின்னு பெயர் பெற்றதாகவும் இது சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா தொல்காப்பிய விதிப்படி பரிபாட்டு வகையில் அமைந்த ஒரே தொகை நூல் அப்படின்னு இந்த நூலை சொல்லலாம் இந்த நூல்கள் இந்த நூலை பார்த்திங்க அப்படின்னா தெய்வங்கள் அடிப்படையில் பகுப்பு முறை அமைந்த ஒரு தொகை நூல்னு சொல்லலாம் எல்லா நூல்களுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா தொகை நூல்கள் அத்தனையுமே ஒரு கடவுள் பாடல் பாடியிருப்பாங்க ஓ சிவன்னா சிவன் மேலே மட்டும் திருமால்னா திருமால் மேலே மட்டும் அப்படி பாடியிருப்பாங்க இங்கே இறைவனுக்கு பாடல்கள் பகுப்பு முறை அமைஞ்சிருக்கு அப்படி அமைஞ்சிருக்கிற ஒரே தொகை நூல் அப்படின்னு பரிபாடில் சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பாண்டிய மன்னர்களை மட்டும் பாடக்கூடிய நூல்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பாண்டிய நாட்டை மட்டும் கூறக்கூடிய நூல்கள் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா பரிபாடல் களித்தொகை அந்த ரெண்டுமே தொகை நூல்களில் பாண்டிய நாட்டை பற்றி பாடக்கூடிய நூல்களாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நூல் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு ஆகிய நான்கு பொறுமைகளிலும் பாடப்பட்டிருக்குது அதோட கின்று என்னும் காலம் காட்டும் இடைநிலை முதலில் பரிபாடலில் தான் இடம்பெற்றிருக்குது அதே மாதிரி இது உலக தோற்றம் பற்றி கூறக்கூடிய நூலாக இருக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் இசையோடு பாடப்பட்ட நூலுன்னு இதை சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த நூலை தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் யார் அப்படிங்கிற குறிப்புகள் கிடைக்கவில்லை இந்த நூலை முதன் முதல்ல பதிப்பித்தவர் யார் அப்படின்னா ஓவே சாமிநாதர் இந்த நூலை பதிப்பித்தவர் அப்படிங்கிற வகையில் ஓவே சாமிநாதர் ஐயரை குறிப்பிடலாம் அதே மாதிரி இந்த நூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவாவுடைய கூற்றுன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது சங்ககாலத்திற்கு பிறகு 
பரிபாடல் என்ற செய்யுள் வடிவம் போற்றப்படாமல் போயிற்று அதே மாதிரி விருத்தப்பட்டு வளர்ந்த பிறகு கழிப்பாவும் பரிபாட்டும் போற்றப்படவில்லை அப்படிங்கிறது நம்ம மூவாவுடைய கருத்தாக இருக்குது இது உறுதி கூற்று காரண கூற்றில் இந்த கேள்வியில் கேட்கலாம் நமக்கு யார் கூற்று மூவா சொன்னது அப்படிங்கிறது தெரிந்தால் மட்டுமே சரியான விடையை நம்மளால் கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பரிபாடலுக்கு நிறைய வேறு பெயர்களும் இருக்குது என்னென்ன பெயர்கள்னா பரிபாட்டு ஓங்கு பரிபாடல் இசைப்பாட்டு பொருட்களவை நூல் கலவை நூல் தமிழின் முதல் இசைப்பாடல் நூல் அப்படிங்கிற பெயர்கள் எல்லாம் இந்த நூலுக்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த நூலுடைய பாடல் பகுப்பு அப்படின்னு பார்த்தா தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தா திருமால் திருமாலுக்கு பாடப்படுற பாடலுடைய எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தா முதல்ல பாடப்பட்ட எண்ணிக்கை எட்டு பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க ஆனால் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஆறு பாடல் மட்டுமே தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது அதே மாதிரி முருகனுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா முப்பத்தோரு பாடல்கள் பாடியிருக்கிறாங்க அந்த முருகனுடைய முப்பத்தோரு பாடல்களில் நமக்கு தற்போது கிடைச்சிருக்கக்கூடியவை எட்டு பாடல்கள் மட்டுமே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குது அதே மாதிரி காடுகான் காளிக்கு காளி தெய்வத்திற்கு பாடப்பட்ட பாடல் பழம்பாடல் ஒன்று ஆனால் இப்போ அந்த பழம்பாடலும் நமக்கு கிடைக்கல அதே மாதிரி வையைக்கு பாண்டிய நாடு அப்படின்னு ஒன்று வையைக்கு சிறப்பு மிகுந்த அந்த வையைக்கு பாடியிருக்காங்க அந்த வையைக்கு பாடப்பட்ட பாடலுடைய பொருண்மை பழம்பாடல் பார்த்தி பழம் பழமையான நூல்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தாறு பாடல்கள் பாடியிருக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு கிடைச்ச பாடலுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பாடல்கள் மட்டுமே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மதுரைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பாடல்கள் பழம் பாடலின்படி நாலு பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க அதில் நமக்கு ஒரு பாடலுமே கிடைக்கவில்லை அதே மாதிரி மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் பழம் பாடல்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுபது பழம் பாடல்கள் இருந்திருக்குது ஆனால் நமக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்கக்கூடியது இருபத்தி ரெண்டு பாடல்கள் மட்டும்தான் நமக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது குறிக்க இதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பழம் பாடலும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா திருமாட்கு இருநான்கு செவ்வேட்கு முப்பத்தோரு வாட்டு காடுகாட்கு ஒன்று மறுவினிய வையைக்கு இருபத்தாறு மாமதுரை நான்கின்ப செய்ய பரிபாடல் திறம் அப்படிங்கிற பாட்டின் மூலமாக எத்தனை எத்தனை பாடல்கள் இருந்தது பழம்பாடல்ல அப்படிங்கிற குறிப்பு நமக்கு சரியாக விளங்கும் இந்த பரிபாடலில் முக்கிய அடிகள் அப்படின்னு பார்த்தா மாயோன் கொப்புள் மலர்ந்த தாமரை அப்படிங்கிற பாடலும் தீயினுள் தென்றல் நீ பூவினுள் நாற்றம் நீ கண்ணினுள் மணியும் நீ சொல்லினுள் வாய்மை நீ என்ற பாடலும் சிறப்பான அடிகளாக இருக்குது அதே மாதிரி வையை பற்றிய பாடல்களும் சிறப்பான பாடல்களாக இருக்குது அதே மாதிரி பல வகை பாக்களும் பலவாய அடிகளும் பறிந்து வரும் எட்டுத்தொகை நூல் அப்படின்னு இந்த பரிபாட்டை சொல்லலாம் இந்த பரிபாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பரிபாட்டுக்கு வேறு பெயர் அப்படின்னா இசைப்பாட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூலாக இது இருக்குது ஆக இன்றைய வகுப்பில் புறநானூறு பதிற்று பத்து பரிபாடல் ஆகியவற்றை பார்த்தோம் இனி எட்டு தொகை நூல்கள் முழுமைக்கும் ஒரு சில வினாக்கள் எப்படி கேட்பார்கள் என்பது பற்றி ஒரு சில நொடிகள் பார்ப்போம் பெண்களின் கூந்தலுக்கு நறுமணம் உண்டு என கூறும் எட்டு தொகை நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக யோசிப்போம் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சது தான் குறுந்தொகை நம்ம பார்த்துருக்கோம் கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சுரை தும்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடல் அதில் இடம்பெற்றிருந்துச்சு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கழித்தொகை எவ்வகை அமைப்பினை கொண்டது அப்படின்னு கேட்கும்போது கழித்தொகை பார்த்தீங்க அப்படின்னா தரவு தாலிசை தனிச்சொல் சுரிதகம் போன்ற அமைப்பினை கொண்டது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் எழுத முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கழித்தொகையை முதல் முதலில் பதிப்பித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போது சி வை தாமோதரம் பிள்ளை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிந்திருக்கணும் அதே மாதிரி சிறுகதை அமைப்பிலும் ஓரங்க நாடக அமைப்பிலும் அமைந்துள்ள எட்டு தொகை நூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு கழித்தொகைன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி ஏறுதழுவுதல் 
என்ற சிறப்பு வீர விளையாட்டு இடம்பெற்ற நூல் எது அப்படின்னு கேட்கும்போது கண்டிப்பாக ஏறுதழுவுதல் அப்படின்னாலே கழித்தொகைதான் முல்லை கழிவுல தான் ஏறுதழுவுதல் நடக்கும் அதனால் ஏறுதழுவுதல் விளைய வீர விளையாட்டு குவிக்கக்கூடிய ஒரே நூல் எது அப்படின்னா கழித்தொகைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா குடவோலை தேர்தல் முறையை பின்பற்றிய நூல் கடைப்பற்றிய நூல் அப்படின்னா அது அகநானூறு அதே மாதிரி சிறு குழந்தைகளுக்கு ஐம்படை தாலி அணிதல் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பை சொல்லக்கூடிய நூல் அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் அகநானூறு தான் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பரிபாடலில் எத்தனை பாடல் அடி அடிவரை இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம இருபத்தைந்து அடி சிற்றலை நாற்பது அடி பேரலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கணும் குறுந்தொகை பாடலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இசை பாடல்களை பாடிய புலவர்களும் சிறப்பு பெற்றிருக்கிறாங்க நெடும்பள்ளியத்தை அப்படிங்கிற ஒரு பெண்பாட் புலவர் பெயர் இருக்குது அது எப்படின்னா இயம் அப்படின்னா இசைக்கருவி நெடும்பள்ளியம் அப்படின்னா நெடிய பல இசைக்கருவிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நெடிய பல இசைக்கருவிகளை வாசிக்கக்கூடிய புலவர்களைத்தான் நெடும்பள்ளியத்தை அப்படிங்கிறாங்க அது பெண்பாற் புலவராக இருந்தால் அது நெடும்பள்ளியத்தை ஆண்பாற் புலவராக இருந்தால் நெடும்பள்ளியத்தார் அப்படிங்கிற குறிப்புகள் இருக்குது அப்போ சங்ககால புலவர்கள் இசை கேள்விகளிலும் சிறந்தவர்களாக விளங்கி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு சான்றுகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு கேள்வி எழலாம் குறுந்தொகை பாடலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இசையில் சிறந்தவராக இருப்பவருக்கு பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் நம்ம ஆண்பாட் பெயர் என்ன பெண்பாட் பெயர் என்னன்னு கேட்கலாம் இல்லை நெடும்பள்ளியத்தை அப்படிங்கிறது எதற்காக சூட்டப்பட்ட பெயர் அப்படிங்கிறா அப்போ இசைக்காக சூட்டப்பட்ட பெயர் புலவர்களுக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் இந்த வினாவிற்கு விடை காண முடியும் அப்போ ஒவ்வொரு பாடல்களை படிக்கும் போதும் அதோடைய உள்ளுடைய நுணுக்கம் ஊர் பெயரோடு புலவர்கள் பெயர் இருக்கிறதா அவர்கள் பாடல் தொடரால் பெயர் பெயர் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்களா இப்போ எத்தனை புலவர்கள் பாடி இருக்கிறார்கள் பாடல்களின் எண்ணிக்கையை அதிகமாக பாடிய புலவர்கள் யார் குறைவாக பாடிய புலவர்கள் யார் உடன்போக்குத்துறை பற்றி பாடிய புலவர்கள் யார் அலர் புலவர் யார் இந்த மாதிரி சில கேள்விகளுக்கெல்லாம் நாம் விடை அறிந்து கொண்டோமானால் தகுதி தேர்வுக்கு அனைத்து வகையிலும் நாம் தயாராக இருக்கிறோம் என்பது பொருள் இப்பொழுது எட்டு தொகை நூல்கள் பற்றி முழுமையாக பார்த்துவிட்டோம் அடுத்ததாக அடுத்த நாள் வகுப்பில் பத்து பாட்டை முழுமையாக பார்ப்போம் நன்றி